，年过六十周岁以后啊，不管呢夫妻感情有多好，也要留下这两个心眼啊。过了六十岁呢，应该留下什么心眼呢？对幸福生活呢比较重视的一个朋友啊，尤其是这种老年朋友们，可以给这个视频呢点个赞，然后点个关注，支持一下啊。我们呢今天就来给大家具体的说一说吧。对于现在社会的一个状态来说啊，六岁呢其实也不算大，是刚好呢进入晚年。人到了这个年纪之后呢，也是刚刚退休啊。但是虽然说是进入了一个晚年。这个时候呢，该留的一个心眼呢，确实一个都不能少，否则的话呢，你未来的生活真的是不容乐观啊。也许呢，会增加许多的一个不确定性。那首先第一个就是身体的一个健康了，老了之后呢，啥也不要想啊，一定要照顾好自己的一个身体，因为进入到60岁以后呢，身体的一个各项机能呢，那都是在下降，代谢呢也不如年轻的一个时候了，所以说生病的几率呢也会增加。但是呢，就有一些老年人却往往呢有这样的一个想法，他觉得呢，年轻的时候我的身体是挺好的，吃嘛嘛香，老了之后呢，身体也不会差到哪里去。还有一些老人呢，则认为呢，就算身体不好，生病呢也是没有啥的，不是呢有自己的一个老伴儿嘛，老伴儿可还是可以照顾我的，对不对？其实呢，这两个想法呢都是危险的啊，也是错误的。年轻的时候呢，身体好，不代表了你上了年纪之后呢，你身体呢也一定会好，因为呢，人老了之后呢，身体的各项指标呢也都是处于下降的一个趋势。所以说，有时候呢，免不了呢就会生病，而且呢，不要一生病呢就想着指望自己的老伴儿。老伴儿呢跟你也是一样的，他也是上了年纪，他也是老了。假如说老伴儿走在你前面呢，你还指望孩子吗？都说了这个“久病床前无孝子”啊，就算老伴儿的一个身体健康，时间一长呢，不管是这个孩子、老伴儿，也难免呢会失去这个耐心，也可能呢会嫌弃你。到时候呢，你自己都会觉得呢生活没劲儿，没有什么指望。所以说，平时呢，一定要爱惜好自己的一个身体。想要完颜生活好呢，身体呢那是第一位，就一定要把自己的身体给照顾好了。这第二点呢，就是过了65岁以后呢，一定要有自理的一个能力，这一点是很重要的。一定不要觉得呢无所谓，尽早自理，而且呢是越早越好啊。谁都希望呢和自己的老伴可以白头偕老，但是呢，现实生活呢往往就是残酷的。虽然有些事情呢我们不愿意接受，但是夫妻之间呢总有一方会是走在前面的，对不对？所以说呢，一定要趁着自己健康的时候，老伴儿也在健康的一个时候，健在的一个时候，学会自理，学会呢自己照顾自己，无论是精神方面还是这个生活方面，否则呢，到时候呢就会一时间呢难以独自的面对这个生活。我姥爷呢就是这样的一个情况，姥姥在世的时候呢，生活各个方面呢都是姥姥在做，包括姥爷平时也没有做过什么饭，也没有洗过衣服。自从呢姥姥生病之后呢，姥爷一个人生活呢都没有那么乐观了，自己不做饭也觉得呢一个人呢没有必要顿顿都做饭，经常凑合的就是吃个馒头喝点水什么的。时间一长呢就经常的头晕，去医院一检查，医生就说这个营养不良。你说平时呢就是习惯了这个衣来伸手饭来张口，这突然呢就顿顿吃这个馒头和喝水啊，平时呢也不主动呢去动手做饭，就更别说什么营养均衡了。久而久之呢身体呢。自然也就垮了。相反呢，爷爷呢，虽然说也是一个人生活，但是呢，他非常的勤快，自己呢还蒸馒头，然后熬汤炒菜，每顿饭都做到了一个营养均衡。饭后呢，还经常走个几公里来锻炼身体。平时没事呢，还会去写写字儿、看看书，娱乐一下自己的一个生活。现在呢，都八十多岁了，身体呢还是非常的好。气色呢也是容光焕发，所以说呢，六十岁以后的一个老人呢，一定要尽早的学会自理啊，就算一个人生活呢，也不会陷入这种绝境当中啊，依然呢可以生活的很好。今天呢所说的这两个心眼啊，并不是我认为勾心斗角，也不是说呢对另外一方呢有所怀疑，而是要告诉大家，尤其是老年人，怎么样才能够让自己的一个晚年生活呢更加的幸福，也是提醒大家呢要提前呢有所准备，防范有未然。朋友们，你们觉得我说的这些话有没有道理呢？你认同这样的一个观点和说法吗？也欢迎在评论区里面留言讨论。我们下期视频再见。